Hey guys, it's me, Red, and welcome back to my channel. So if you watched my previous vlog, I did announce doon na meron akong new puppy. And in this video, papakita ko siya sa inyo. And meron din tayong puppy haul later. So one fact about me is that I've always been an animal lover. I had so many pets before. Cats, dogs, rabbits, hamsters, different kinds of fishes, different kinds of birds. Ano ba ba? Even chicken and duck, nagkaroon ako ng ganun guys. Naaalala ko dati kapag namamatayan ako ng pet, lalo na yung mga fishes at yung birds. Ang ginagawa ko, mukuha ko ng box, tapos nialagay ko sila sa loob. Tapos yung iba nialagyan ko pa ng flowers, yung parang burol talaga. Tapos nililibing ko sila dun sa likod ng bahay namin. Tapos umiiyak ako ng sobra. Tapos naaalala ko din dati, nung nagpunta kami ng Tagaytay, nung nasa Taal kami, nakakita ko ng buntis na pusa. Tapos sobrang bait niya, lumapit sa akin, tapos pinakain ko. Tapos sobrang cute niya. Sabi ko kay mami, iuwi namin siya. Tapos pumayag naman sila, nilagay namin siya dun sa van. Tapos pabuwi dito, nanganak siya ng apat na kuting. Tapos yun, ang pinangalan ko sa kanya, taalin niya. Kasi nga sa taal namin siya nakuha. Sobrang dami kong pet stories. Kaya lang kapag kinuwento ko sa inyo lahat, baka abutin to ng one or two hours na video. Kaya skip na natin lahat yun. So ayun nga guys, I've always wanted to get myself a new puppy. And kung maaalala niyo last month, kung napanood niyo na yung Inflatable Island, vlog ko, uh, napakita ko dun si Ulong, and yes, binili ko si Ulong, half dozen siya and half aspin and uh, gusto ko siya sobrang cute niya, sobrang kulit niya, kaya nga lang sa sobrang kulit niya, hindi siya pwedeng indoor dog, kasi si mami tsaka si daddy ayaw ng sobrang tahol ng tahol na aso and fault ko din kasi hindi ko nalaman agad before ako bumili na yung dozens pala ay naturally mahilig magbark ng magbark. And aside pa doon, sobrang likot niya. As in, lahat ng makita niya dito sa kwarto, pinakagat niya, inumuya niya. Kaya, nagagalit sila, mami. Kaya, ang ending, nilagay na lang siya doon sa labas ng bahay namin. Kaya lang, naawa ako sa kanya kasi ang lungkot-lungkot niya, tas tawal siya ng tahol. Kaya, ang ginawa ko, pinauwi ko na lang siya sa pampanga kay Ben. At least doon kila Ben, meron siyang kasama, yung Shih Tzu ni Ben. Ang pangalan niya, Chu Chai. And so far, hindi na daw siya masyadong matahol. And bukang mas masaya si Ulong sa bago niyang bahay. So since wala na si Ulong, I figured that it's time for me to get a new puppy and this time I did my research and naganap ako ng breeds na hindi masyadong maingay, yung medyo hindi masyadong malikot. Kaya originally guys, ang gusto ko sanang breed ay pug. Kaso saktong-sakto yung friend ni Ben which is si Ate Ana, yung dogs niya nanganak and yung breed nila ay French Bulldog. Kaya nag-research ako about French Bulldog and nalaman ko na para din silang pug, hindi din sila masyadong lumalaki, hindi sila barkers, hindi sila masyadong itong magulo and mahilig lang silang matulog ng matulog and yung isang plus factor pa niya hindi siya masyadong nagsishet kagaya ng pub so without further ado huwag na natin patagalin guys I want you all to meet my new pet Ruru So he is a male French Bulldog and his coat is Brindle. So for those of you who don't know guys, yung Brindle is a type of animal coat which normally has two or three colors. And sa case ni Ruru, meron siyang parang tiger-like na pattern na merong black and fawn colors. So you guys might be wondering kung saan ko nakuha yung pangalan niya na Ruru. Originally, I wanted to name him Ru, which is the French term of my name, Red. Kaso when I was making an Instagram account for him, sobrang dami kong nakita ang Ru the Frenchie. Siguro nga kasi French term yung Ru and ang daming nagpapangalan ng French Bulldog na Ru. And since wala naman tayo sa France at nandito tayo sa Philippines and that we Filipinos are fond of repeating words to produce new words, I figured i-double ko na lang yung Ru and ginawa ko siyang Ruru. And when I googled it up, yung ibig sabihin pala ng word na Ruru ay owl. And I think that it's only fitting kasi yung French Bulldogs ay meron ding malalaking eyes na kagaya ng owl. So that's basically how I came across his name. So ngayon naman, let's move on sa aking puppy haul. So this first set of items that I will be showing you ay nakuha ko sa Pet Corner which is sa loob ng Trendsetters Bazaar na kasabay ng YouTube Fanfest. So the first thing that I got is this puppy bed and this is large pero hindi siya ganun kalaki, saktong-sakto lang si Ruru sa kanya and this is 700 pesos. Next is this very cute item, lalagyan siya ng food and water bottle in one and I really had to buy this kasi sobrang functional niya and sobrang cute niya. This is 350 and I think it's super worth it kaysa kumuha ako ng dalawang separate bowls for the food and water. And syempre guys, food is a must. So I got him this, a Yozy Pure Natural Organic Food. And sobrang nice ito kasi hindi nag-iba yung poop niya and hindi siya nagkaroon ng kahit anong allergic reactions. 
This is 500 grams and nakuha ko siya for 150 pesos. Next thing I got are these doggy shoes and it's red pero sobrang daming colors and patterns na available dun guys. Sobrang gusto kong matuto siyang mag shoes kasi importante yun kapag mainit yung daan at least protected yung mga paan niya. So I got these for 700 pesos. I also got him some doggy clothes and ito yung isa, yung suot niya ngayon. Para lang siyang uh, simple na damit kasi pambahay lang naman siya. Tapos meron lang siyang patterns dito na parang pang baby. Bumili din ako ng Superman and ng Captain America. So yung clothes na to guys ay nag range sa 150 to 200 pesos. And sobrang mura na yun guys kasi yung original price nila parang nasa 300 pesos each. So the last thing that I got from Pet Corner is this Lyorange or Lyorange Professional Shampoo. Hindi ko talaga guys alam kung ano yung tamang pronunciation sa kanya. Pero sobrang nilirave siya ni ating nagtitinda kasi galing pa daw to ng Australia. 350 yata or 400 yung bili ko sa kanya. And meron siyang 10 variants guys pero ang pinili ko is this number 9 kasi this is for deodorizing. Next item is another food and this is the holistic recipe and nabili ko siya sa Nueva Ecija Veterinary Clinic dito siya sa Kabanatuan and ang bili ko sa kanya is 150 per kilo. I also got him this puppy pet powder which is anti-parasitic and deodorizing action. Meron siyang carbaryl, citronella and patchouli and sobrang baho niya guys. Hindi ko alam kung magkano ko tong nabili pero I believe hindi siya lalagpas ng 200 pesos. I also got him some vitamins and this is also from the brand Papi and this is their multivitamins fortified with vitamin B3. Multivitamins and minerals na siya with vanilla flavored syrup. And sobrang nice ito guys kasi hindi lang siya pang dogs. Kahit ano yung pet nyo, pwede nyo tong gamitin sa kanila. I got this for 150 pesos and ang ginagawa ko sa kanya, nagdadrop ako ng 1ml sa food niya and dinahalo ko lang siya. And I also got him this Pedigree Daily Dental Sticks. And the purpose nito guys, kakagatin niya yun ang kakagatin. And this reduces tartar buildup. I got this for 79 pesos sa Ace Hardware. Siyempre hindi pwedeng mawala ang toy kasi puppy pa siya and mahilig siyang maglaro. Kaya binilan ko siya nito para siyang bola na mayroong bell sa loob. And I got this for 60 pesos yata. Binilan ko din siya ng dog collar na mayroong bell dito. And I think this is 80 to 90 pesos sa Ace Hardware din. I also got him this. This is a finger toothbrush and actually guys, nabili ko to sa baby needs section ng Walter Mart. And para sa baby talaga siya pero yun yung ginagamit ko sa dog ko. So the last item that I bought for him is a doggy cage. And ang gusto ko talaga is yung playpen. Kaso wala akong makita na maliit na pwede dito sa room ko kasi ang liit lang naman ni Ruru. So ang ginawa ko, bumili na lang ako ng collapsible na cage. And inalter na lang namin siya and tinanggal namin yung taas niya para magmukha siyang playpen. I got this for 1,200 pesos and I think that it's really worth it kasi chinect namin yung ibang vet shops and sa iba 2,000 to 2,500 siya. So that ends my puppy haul and yun pa lang yung mga items na nakukuha ko for Ruru so far and I'm sure madadagdagan pa to nung madadagdagan kasi every time na pupunta ko ng mall, mas iniintindi ko pa siya kaysa sa akin ngayon. And before I end this video, I just want to share to you guys one thing na natutunan ko after getting Ruru. And huwag kayong magpadalos-dalos when buying dogs kasi it's really a responsibility. Huwag kayong bibili ng dog dahil lang nakukutan kayo sa kanya because what lies behind that cuteness is a responsibility guys. And this is coming from my own experience kasi sobrang hirap mag-alaga ng aso guys. Tatai yan, iihe, and magiging mabaho yung kwarto nyo and it's really a struggle guys. And sobrang naging struggle din siya sa akin kasi French Bulldogs are clean breeds and ayaw nilang iniihian or nipupupuan yung higaan nila. Kaya ayun, ginigising niya ako parate. But don't get me wrong guys, sobrang hindi ako nagsisisi kasi every time nakikita ko siya and every time naglalaro kami, sobrang natatanggal niya yung stress ko. So that is it for today's video you guys. I hope you enjoyed this and I hope this was helpful for those of you na nag-iisip bumili ng aso. So don't forget to subscribe to my channel and hit the thumbs up button below. Comment nyo na rin down below the videos that you want to see next and we'll try to do all that. Thank you so much for watching. See you on our next video. Bye!